unos días del 12 de diciembre, el yeso comienza a cobrar vida en el municipio de Amozoc. Son las manos mágicas de los artesanos quienes trabajan a marchas forzadas para sacar de este polvo blanco la figura de la reina de México, la Virgen de Guadalupe. Todo comienza con el ensamblado del molde, para después iniciar con el proceso. De acuerdo obviamente al tamaño de la Virgen. Al tamaño es el porcentaje de agua y de yeso que se le va a, este, colocar. a colocar. Y ya se tiene que mover bien para que no se hagan grumos. Y no tiene que estar ni muy aguado ni muy espeso. Se le añade acá. Y ya posteriormente con esta tapa se va a abonar para que no se, no se caiga el yeso y se le va a ir dando vuelta. Este rellenado se realiza en dos ocasiones para después sacar la pieza del molde. Así quedan terminadas. Se dejan secar por un día y es el color el que les da la vida. Las hay morenitas, blanquitas y hasta piñonadas, y de todos los tamaños. Lo importante es lo que representan para el pueblo mexicano. Pues aproximadamente ya completa como una hora en detallarla, todo lo que es el decorado de, de oro, que es lo más complicado. Lo primero que pintamos eh, es la vestimenta verde, después de la vestimenta verde pues obviamente viene lo que es el, el vestido rosa y en tercer término pues es lo que estoy este, pintando ahorita que es la parte de, un poquito más delicada digamos de la cara y la cuestión de las manos, ya posteriormente pues se va detallando. Aquí lo más difícil es de echarle el cabello, la chapa, porque si no le echa la chapa o la ceja la pieza ya no queda bien. Eso es lo que usted está, está haciendo ayudarme a decorar la, la virgen con pintura dorada, que es el, el último detalle que se le va realizando prácticamente a la virgen de Guadalupe. Pues ya lo sabe, si usted quiere comprar una de estas bellísimas piezas, pues no, no lo dude y acuda aquí al municipio de Amozot, donde hay más de 40 que talleres que se dedican a la venta de este producto. No lo olvide, no compre cosas chinas, compre cosas auténticamente poblanas. Con imágenes de José Luis Cortés, Cintia Coleote, Azteca Noticias.